মায়ের সাথে প্রথমবার যেদিন কাজ করেছি সেদিন ছিল শুক্রবার রাত তখন মাত্র এগারোটা আমি ও মা ছাড়া বাসায় আর কেউ ছিল না প্রথমবার খেলেছিলাম মাকে অজ্ঞান করে আমার মা অত্যন্ত সুন্দরী একজন মহিলা যেমন গায়ের রং তেমন ফিগার উচ্চতা পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি শরীরে অতিরিক্ত মেদ নেই কমলার সাইজ মাঝারি আব্বা মারা যাওয়ার পর দীর্ঘদিন কেউ হাত না দেয় কমলাগুলো হয়েছে গোল গোল এবং যথেষ্ট খাড়া খাড়া ঘটনা গোলা থেকে শুরু করি আমি আমার মায়ের একমাত্র সন্তান আমার বাবা ছিলেন কাপড়ের ব্যবসায়ী নিজস্ব দোকান বাবা মারা গেছে অনেক বছর আগে তখন আমি সবে এইচএসি পাস করেছি মার বয়স তখন সবে উনচল্লিশ বাবা মারা যাওয়ার পর সংসারের দায়িত্ব এসে পড়ে আমার ঘাড়ে আমি তখন লেখাপড়া করব না ব্যবসা করব সিদ্ধান্ত হল দোকান ভাড়া দিয়ে দেওয়া হবে তা থেকে যা আসে তাই দিয়ে মা ছেলের সংসার চালাতে হবে সেই সাথে আমার লেখাপড়া আমিও পড়ালেখার প্রতি সিরিয়াস ছিলাম ভালো ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হতে চাইলাম হয়েও গেলাম দোকান ভাড়া দিয়ে এত কিছু চলছিল না সংসারে অভাব তীব্র না থাকলেও স্বাচ্ছন্দ্য ছিল না এর কারণে মায়ের সাথে আমার মনোমালিন্য হওয়া শুরু করল আমি একটি কম্পিউটার কিনতে চাইলে মা তাতে বাধা দিল তার মতে কম্পিউটার দরকার নেই লেখাপড়া করো কিন্তু আমি কিছুতেই হার মানতে নারাজ তাই টিউশনি নিয়ে টাকা জমাতে শুরু করলাম এবং অবশেষে একটি কম্পিউটার কিনে ফেললাম তখন আমি অনার্স দ্বিতীয় বর্ষে কম্পিউটার কেনার পর মার সাথে আমার মনোমালিন্য ঝগড়ার পর্যায়ে চলে গেল কারণ আব্বা মারা যাওয়ার পর আমার মা অত্যধিক ধার্মিক হয়ে পড়ে যদিও মা আগে নামাজ রোজা নিয়ে তেমন সিরিয়াস ছিল না সংসারের কাজকর্ম করে টিভি দেখে প্রতিবেশীদের সাথে গল্প করে এভাবেই কাটছিল কিন্তু বাবা মারা যাওয়ার পরে মা সম্ভবত ভাবতে শুরু করল আব্বার মৃত্যুর কারণ মার নামাজ রোজা রেগুলার না করা তাই সে এখন নিজেও সারাদিন নামাজ রোয়া তো সবিহ ইত্যাদি নিয়ে পড়ে থাকে আবার আমাকেও জোড়াজুড়ি করে মার এই হঠাৎ মুসল্লি হওয়া আমার বিরক্ত লাগত তাই আমি মাকে এড়িয়ে চলতে শুরু করলাম মা যত ঝগড়া করুক আমি এসব পাত্তা দিতাম না আমি দরজা বন্ধ করে কম্পিউটারে মুভি ও দুষ্টু ভিডিও দেখতাম হাত মেরে মাল আউট করতাম কিছুদিন পর বাসায় ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটও লাগিয়ে নিলাম এবার বিনোদনের এক নতুন বিষয় খুঁজে পেলাম একদিন ফেসবুকের একটি লিংক ফলো করে চুটির সন্ধান পেলাম গল্প পড়ে হাত না করে থাকতে পারলাম না এখন থেকে হয় দুষ্টু ভিডিও দেখে নতুবা চুটি পরে মাল ফেলতাম আমি সাধারণত ভাবি বৌদি কাজিন এসবের গল্প পছন্দ করতাম মা নিয়ে লেখা গল্প দেখলে খুব রাগ হত আমি এসব গল্পের ভেতরে ঢুকতাম না আমি যখন অনার্স শেষ করে ফেললাম তখন ছুটির কারণে প্রায় সারাদিন বাসায় থাকতাম টিউশনি মুভি চটি এই তিন কাজ নিয়ে পড়েছিলাম অলস বসে থাকা নিয়ে মার সাথে কথা কাটকাটি হতো একদিন দুপুরবেলা আমি দরজা বন্ধ করে পরিমনির দুষ্টু ভিডিও দেখছিলাম আর হাত মারছিলাম মা দরজায় এসে নক করল আমি বললাম একটু পরে আসছি মা দুই মিনিট পর আবার এসে দরজায় ধাক্কাতে লাগল আমার খুব রাগ হচ্ছিল আমি কিছু না ভেবেই খালা সাবল হাতের মধ্যে নিয়ে বন্ধ দরজার সামনে এসে মাকে দরজার ওপাশে রেখে এপাশে আমি মাল আউট করে ফেললাম মা কতক্ষণ চিল্লাচিল্লি করে চলে গেল আমি অনেকক্ষণ ঘরে বসে রইলাম আমার খুব পাপ বোধ হচ্ছিল আমার মনে হচ্ছিল এ আমি কি করলাম আমি কি মাল বের হওয়ার সময় মাকে কল্পনা করেছিলাম আমার গা শিউরে উঠল না এটা হতেই পারে না আমার পূর্ব উত্তেজনা বসে আমার হাত চলছিল এবং সে কারণেই মাল আউট হয়েছে আমি দুপুরে খেয়ে বাইরে চলে গেলাম বাসায় আমার অপরাধবোধ কাজ করছিল মার সামনে আমি যেতে অস্বস্তি বোধ করছিলাম সারাদিন পার করে রাত দশটার দিকে বাসায় গেলাম মা অনেক বকাচকা করল আমি কোনো জবাব না দিয়ে শুয়ে পড়লাম রাতে মা আমার রুমে এসে মাথায় হাত বুলিয়ে নরম গলায় কি হয়েছে এটা সেটা প্রশ্ন করা শুরু করল আমি ধমকে সুরে কিছু হয়নি জবাব দিলে মা চলে গেল আমার মন অস্থির হয়েছিল শুধু বারবার মনে হচ্ছিল আমি এটা কি করলাম আমি কি কোনো মানুষ এভাবে করতে করতে কখন ঘুমিয়ে গেলাম যায় না পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে আর তেমন খারাপ লাগছিল না 
আমি আবার স্বাভাবিক হয়ে গেলাম এবার আমার মধ্যে একটি কৌতূহল কাজ করতে শুরু করল যারা মাকে নিয়ে গল্প লিখে তারা কি লেখে দেখা দরকার আমি মাকে নিয়ে লেখা বাংলা গল্প সার্চ দিলাম একটি গল্প পড়লাম মনে হলো সম্পূর্ণ ভুয়া একটি লেখা গল্পের কোনো শুরু নাই মাকে খেলা শুরু করল আর একটি গল্প পড়তে শুরু করলাম এবারের গল্পটার লেখার মান কিছুটা ভালো গল্পের লেখক তার মাকে অন্য পুরুষের সাথে পল কিয়ায় লিপ্ত দেখে সে নিজেও সেই রাতে তার মাকে খেলে এ গল্পটা পড়ে আমার সাবল খারা হয়ে গেল সাথে সাথে আমার মধ্যে অপরাধ বোধ কাজ করা শুরু করল এটা আমি কি করছি সি আর চটি গল্পই পড়ব না তারপর অনেক দিন আর চটি পড়ি না এর কিছুদিন পরের ঘটনা আমি এক আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছি বিকেলে তারা আমায় বাসায় রেখে ডাক্তার দেখাতে গিয়েছে আমি বাসায় একা বসে তাদের কম্পিউটারে দুষ্টু ভিডিও দেখা শুরু করলাম এবার আমার হাত মারতে ইচ্ছা করছিল তো সাবলে নারিকেল তেল মাখিয়ে হাত মারতেছি এমন সময় মা বাসা থেকে ফোন দিল আমি ধরব কি ধরব না করে ফোন রিসিভ করলাম এক হাতে সাবল অন্য হাতে ফোন আমি কথাও বলছি আর হাতও চালিয়ে যাচ্ছি হঠাৎ খেয়াল হল মার সাথে কথা বলতে বলতে হাত মারতে খুব ভালো লাগছে মা তাড়াতাড়ি বাসায় ফেরার জন্য ধমক দেওয়ার সময় আমি জোরে জোরে কয়েকবার হাত মারতেই মাল বের হয়ে গেল আমি তাড়াতাড়ি ফোন কেটে দিলাম আমি কচুটা স্তম্ভিত হতভম্ব এ কি করলাম আমি আবার পরের দিন এক বন্ধুকে কথায় কথায় বললাম ইন্টারনেটে মাঝে মাঝে খুব বিব্রত হতে হয় ফেসবুকে এমন এমন সব লিঙ্ক শেয়ার করে শালারা মাকে নিয়ে চটি এটা কিভাবে সম্ভব আমার বন্ধু বলল অসম্ভবের কিছু নেই কেন তুই মনোবিজ্ঞানের জনক সিগমন ফ্রয়েডের নাম শুনছ নাই সেই তো প্রথম বলেছে যে পুরুষের প্রথম প্রেম তার মা অবচেতন মনে সে তার মায়ের সাথেও খেলা করতে চায় মায়ের সাথে ছেলের খেলা বিষয়ে তার জনপ্রিয় বই আছে আমি তো শুনে অবাক আমি বললাম তাই নাকি রাতে বার বার আমার শুধু বন্ধুর কথা মনে পড়ছে এখন আমার কাছে মনে হল তাহলে তো আমার এ বিষয়টা খুব বেশি অস্বাভাবিক কিছু না আমার নিজেকে হালকা লাগল কেমন যেন ভার মুক্ত লাগল কিন্তু আবার এও চিন্তা করলাম যাই হোক আমার মাকে নিয়ে এসব ভাবা বা করা ঠিক না যে করেই হোক আমাকে এসব থেকে বেঁচে থাকতে হবে কিন্তু আমি পারি না এরপর যখনই আমি হাত মারি তখনই মার কথা ভাবতে ভালো লাগে একদিন সার্চ দিয়ে দেখি মা ছেলের অনেক খেলা ভিডিও ইন্টারনেটে পাওয়া যায় তার মধ্যে কয়েকটা পেলাম যা একদম রিয়াল মনে হয় এরপর থেকে হাত মারার সময় মা ছেলের খেলা ভিডিও দেখা ও মার কথা ভাবা নিয়মিত হয়ে গেল একদিন মনে হলো এসব ভিডিও না দেখে খেলা করার সময় মার ছবি দেখলে কেমন হয় এবার মার ছবি ডেস্কট ওয়ালপেপার দিয়ে কম্পিউটারের সামনে দাঁড়িয়ে খেলা করে দেখি চরম আনন্দ হয় এখন আর কোনো ব্লু ফিল্ম দেখে হাত মারি না যখনই হাত মারি মার ছবি বা হাঁটা চলার ভিডিও দেখি যা আমি বাসায় বসে রেকর্ড করে নিয়েছি আমি দিনে দিনে মাকে খেলার স্বপ্নে ব্যাকুল হয়ে উঠি আমার মনে হতে থাকে মাকে খেলার কেউ নেই বলেই মার মেজাজ খিটখিটে হয়ে গেছে বিয়ের পর মহিলাদের না খেললে এমনই হবে এখন আমি যদি তাকে খেলে শান্তি দেই তাহলে এতে এত খারাপ তো কিছু দেখি না সাহস করে আমি এখন থেকে হস্তমৈথুন করার সময় দরজা বন্ধ না করে শুধু ভিড়িয়ে রাখি যাতে অল্প ফাঁক থাকে আর আমার কম্পিউটার এমনভাবে সেট করা যে দরজার ফাঁক দিয়ে তাকালে প্রথমেই আমার মনিটরে চোখ পড়বে তারপর আমাকে এখন সেই সময়টার জন্য খুব আফসোস হতে থাকে আব্বা মারা যাওয়ার পর প্রায় এক বছর আমি আর মা একসাথে ঘুমাতাম মা মাঝে মধ্যে আমার বুকে মাথায় হাত বুলিয়ে দিত আমার ইচ্ছায় আমি আলাদা রুমে ঘুমাতে শুরু করেছিলাম তখন আমার অস্বস্তি লাগত এই ভেবে যে কখন ঘুমের মধ্যে আমার লুঙ্গি উঠে যায় কিন্তু আজ শুধু আফসোস যাই হোক যে কথা বলছিলাম আমি খেয়াল করেছি যে আমি যখন দরজা ফাঁক রেখে মাস্টার বেসন করছি মা দু একবার দেখেছে ওপাশ থেকে এ ঘটনার পর কিছুদিন মা আমার সামনে তার শরীরের কাপড়ের ব্যাপারে যথা সম্ভব সতর্ক থাকতে শুরু করে কিছুদিন পর সাহস আরও বেড়ে যায় আমি কম্পিউটারে মার ভিডিও চালু করে হস্তমৈথুন করার সময়ও এভাবে দরজা ফাঁক করে রাখা শুরু করলাম মাও দরজার আড়াল থেকে বিষয়টা দেখেতে থাকল 
কিছু দিন গেলে মা আবার আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে উঠল আমার সাথে যেন মা কিছুই জানে না আর আমিও মাকে খেলার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি কিন্তু শুরুটা করতে পারছি না অজানা ভয়ে অনেকবার খারা সাবল নিয়ে মার রুমের দরজায় মাল ফেলে চলে এসেছি যখন সে ঘুমাচ্ছিল প্রায় মনে করি মাকে ঘুমের মধ্যে জড়িয়ে ধরে আদর করা শুরু করব অথবা মা চোষা শুরু করব কিন্তু শেষ পর্যন্ত হয় না মেয়েদের পাছা মারার বিষয়টি আমার কখনোই ভালো লাগত না কিন্তু একদিন একটি দুষ্টু ভিডিওতে মার মতো চেহারার ধবদ্বে ফর্সা একটি মেয়ের পাছা মারা খাওয়া দেখের পর আমার মার ফর্সা পাছার কথা ভাবতে ভাবতে আমার খুব করে মার পাছা মারতেও ইচ্ছা করে অবশেষ চিন্তা করলাম প্রথমবার মাকে অজ্ঞান করে খেলতে হবে না হলে ভয় কাটবে না এক বন্ধুর মাধ্যমে ক্লোরোফর্ম জোগাড় করলাম আর বাজার থেকে উচ্চমাত্রার ঘুমের ঔষধও কিনলাম এবার একদিন রাতে দশটার দিকে একটি ম্যাঙ্গো জুস কিনে এনে অর্ধেক আমি খেয়ে বাকিটার মধ্যে তিনটি ঘুমের টেবলেট মিশিয়ে মাকে খেতে দিলাম মা তখন রান্নাঘরে ব্যস্ত ছিল আমার সামনেই জুসটা খেয়ে ফেলল তারপর রাতের খাবার দিল দশটা ত্রিশের দিকে খাওয়ার পর মা বলল তার খুব ঘুম পাচ্ছে তাই তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়বে আমি যেন আধ ঘন্টা পর চুলা নিভিয়ে দেই পানি ফুটানো হচ্ছিল আমি মনে মনে ভাবলাম ওষুধ কাজ করছে রাত সাড়ে এগারোটার দিকে মা রুমে গিয়ে দেখি সে গভীর ঘুমে এবার আমি নাকের কাছে ক্লোরোফর্ম মেশানো টিস্যু ধরলাম মা ঘুমের মধ্যেই অজ্ঞান হয়ে গেল আমি শরীরে ধাক্কা দিয়ে জাগানোর চেষ্টা করলাম কিন্তু কোনো সারা শব্দ নেই এতক্ষণ আমার বুকটা ধুক ধুক করছিল এবার তা কমতে লাগল ঠান্ডা মাথায় আমার লক্ষ্মী মামনিকে খেলার জন্য অগ্রসর হলাম প্রথমে আমি মার পায়ের দিক থেকে শাড়ি ও পেটিকোট উপরের দিকে কিছুটা উঠালাম মার ফর্সা ধবতবে পা দেখে চুমু খেলাম তারপর শাড়িটা উরু পর্যত্ন উঠালাম উরু দেখে আমার সাবলটা টন টন করে উঠল আমি উরুতে আমার গাল মুখ ঘষলাম তারপর আস্তে আস্তে শাড়ি আরও উপরে উঠালাম আমার বুকের ভিতর আবার ধকধক করা শুরু করছিল এবার বেরিয়ে এল আমার জন্মস্থান আমার লক্ষ্মী মার মাঠ আমি জীবনে অনেক দুষ্টু ভিডিও দেখেছি দেশি বিদেশি অনেক মেয়ের মাঠ দেখেছি কিন্তু এত সুন্দর মাঠ কখনো দেখিনি হালকা বাদামি কালারের চমৎকার সুন্দর এ মাঠটি চোষার স্বপ্ন আমি দেখছিলাম প্রায় সাড়ে তিন বছর ধরে আজ সেই কাঙ্ক্ষিত জিনিসটি পেয়ে আমার আনন্দের সীমা রইল না আমি পরম যত্নে আমার মায়ের মাঠে মুখ লাগালাম মাঠের গন্ধটি মনে হলো আমার চির চেনা বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে আমি মার মাঠের গন্ধ নিতে লাগলাম নাক মাঠের ভেতর ঢুকিয়ে দিতে দিতে গন্ধ নিলাম আমার চরম তৃষ্ণার্ত লাগছিল আমি একটু রসের আশার মার মাঠ চুষতে আরম্ভ করলাম মাঠের ভেতর জিহবা ঢুকিয়ে চারতে লাগলাম কিছুক্ষণ চোষার পর সত্যি কতখানি রস এসে গেল বুঝলাম মার মাঠের জল খুশেছে জল বের হবার সময় অচেতন অবস্থায়ও একটু গুঙিয়ে উঠল মা আমি প্রাণ ভরে মায়ের মাঠের জল খেলাম কিন্তু আমার তৃষ্ণা যেন বেড়ে গেল মাঠের রস খেয়ে আমি এবার পাগলের মতো খাবলিয়ে মার সারা দেহের সব কাপড় খুলে ফেললাম সম্পূর্ণ নেংটা অবস্থায় আমার মা এখন আমার সামনে আমি কি করব আর কি করব না নিজেকে আমার দিশে হারা মনে হল কতক্ষণ মাঠ চাটি তো কতক্ষণ কমলা চুষি চাপি এভাবে করতে করতে আধা ঘন্টা কেটে গেল আমার সাবল বাবাজি সেই কতকাল ধরে মার মাঠের গহীনে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে কিন্তু আমার চোখের নেশাই কাটছে না তাই সে এখনো সুযোগ পাচ্ছে না আমি এবার মার গালে আমার সাবল ঘষতে লাগলাম এবার চোয়াল ধরে টান দিয়ে মুখ হা করালাম এবার মুখের ভেতর সাবল ভরে মুখে খেলতে লাগলাম এভাবে মুখে কিছুক্ষণ খেলে সাবল বের করে আনলাম আবার আমি আবার মাঠ চুষতে শুরু করলাম যত চুষি ততই ভালো লাগে কিছুক্ষণ চোষার পর মাঠটা পিচ্ছিল হয়ে গেল তার মানে মা কাম রস এসে গেছে শালি ঘুমে অজ্ঞান কিন্তু মাঠের ক্রিয়া ঠিকই চলছে এবার আমি মার পা দুটা যত দূর সম্ভব ফাঁক করে মাঠের মধ্যে আমার সাবল সেট করলাম তারপর একটা রাম থাপ মেরে পুরো সাবল ঢুকাতে চাইলাম কিন্তু অর্ধেকটা ঢুকল মা আমার গুঙিয়ে উঠল কিন্তু আমি নিশ্চিত যে ওষুধ দেয়া হয়েছে তাতে ছয় ঘন্টার আগে কোনোভাবেই ঘুম ভাঙবে না এবার চার পাঁচটি ঠাপ দিতেই আমার পুরা সাবল মার সোনার ভিতরে ঢুকে গেল 
এবার মাকে জুড়িয়ে ধরে তার গালে গাল ঘষতে লাগলাম আর খেলতে থাকলাম প্রায় দশ মিনিট খেলার পর মনে হচ্ছিল মা লেসে যাবে তখন সাবল মার ভিতরে রেখেই তার বুকের উপর শুয়ে রেস্ট করলাম এভাবে হাঁপিয়ে গেলে অথবা মাল চলে আসার উপক্রম হলে বিরতি দিয়ে দিয়ে প্রায় চল্লিশ মিনিট মাকে খেললাম এক পর্যায়ে আর মাল ধরে রাখতে পারলাম না চরম উত্তেজনায় মা সোনার ভেতরেই মাল আউট করলাম মাকে খেলার পর আমার কোনো রকম মন খারাপ হচ্ছিল না বরং এক ধরনের প্রশান্তি অনুভব করছিলাম মাকে এবার একটি পাতলা কাঁথা দিয়ে ঢেকে আমি বাথরুমে গিয়ে সাবল ধুয়ে আসলাম তারপর কিছু নাস্তা করলাম মনে মনে ঠিক করলাম এবার আমি মার পাছা মারব আবার মার রুমে গেলাম মা যেভাবে রেখেছি সেভাবেই শুয়ে আছে ঘুমন্ত অজ্ঞান এবার গিয়ে আমি মার দেহটকে উপুর করে শোয়ালাম মা সুন্দর ধব ধবে ফর্সা মাংসল পাছা বের হয়ে আসল আমি পাছার মাংস চাপতে লাগলাম অত্যন্ত নরম সেই পাছা পাছা চাপতেই আমার সাবল আবার নব্বই ডিগ্রি আকারে খাড়া হয়ে গেল আমি মার পাছার মাংস দুই দিকে সরিয়ে ছিদ্রটা দেখার চেষ্টা করলাম লাল কালারের ফুটার মুখ দেখা গেল আমি মার অলিভ অয়েলের বোতল থেকে একটু ফুটায় ঢাললাম কিছু অয়েল আমার সাবলে মাখালাম তারপর মার পিঠের উপর শুয়ে শক্তি প্রয়োগ করলাম আস্তে আস্তে ঢুকতে লাগল আমার সাত ইঞ্চি লন্মা মোটা সাবল একসময় ঠাপে ঠাপে পুরাটাই ঢুকে গেল এবার আমি জোরে জোরে ঠাপাতে লাগলাম আমি মাকে ঠাপাচ্ছি আর একা একাই বলতেছি মা আমার লক্ষ্মী মা তুমি তোমার ছেলের হাতে পাছা মারা খাও আমার লক্ষ্মী মা তুমি পাছা মারা খাও আমার মার পাছা খেলতে কত মজা এবার আমি মাকে প্রশ্ন করছি মা তোমাকে কে পাছা মারে আমি কল্পনা করছি মা বলছে আমার লক্ষ্মী ছেলে আমার পাছা মারে এভাবে অনেকক্ষণ পাছা মারার পর মনে হল এবার আবার একটু মার মাঠ মারি মাকে আবার চিত করে শোয়ালাম তারপর পাছার নিচে দুইটা বালিশ দিয়ে মাঠের মুখটা উঁচা করলাম এবার দুই পা আমার কাঁধে নিয়ে মার মাঠ মারা শুরু করলাম মাকে জিজ্ঞাসা করলাম মা কে তোমার মাঠ মারতেছে আমি কল্পনায় শুনলাম মা বলছে আমার জোয়ান ছেলে আমার মাঠ মারে মার বাবা জোরে জোরে মার তোর বিধবা মায়ের মাঠটা ফাটিয়ে দেয় এভাবে দীর্ঘ দিনের আখেলা টাইট মাঠ মারতে মারতে মার কমলাগুলো জোরে জোরে চাপতে লাগলাম এক সময় মাল আউটের মতো হলে মাঠ থেকে সাবল বের করে মার মুখটা হা করিয়ে মুখের ভেতর দিলাম আমার মাল ফেলার জন্য মার বুকের উপর দিয়ে হাঁটুর উপর ভর করে দাঁড়িয়ে সাবল খেচতে লাগলাম আর বলতে লাগলাম মা আমার লক্ষ্মী মা তুমি মাল খাবা আমি শুনতে পেলাম মা যেন বলছে হা খাব মা তুমি কার মাল খাবা মা বলছে আমি আমার লক্ষ্মী ছেলের মার খাব আমি বললাম এই নাও খাও তোমার ছেলের মাল খাও তোমার ছেলের মাল খাও তোমার ছেলের মাল খাও বলতে বলতে মার মুখের ভেতর মাল আউট করলাম মালগুলো মার মুখের ভেতর রয়ে গেল আমি ডাইনিং থেকে গ্লাস দিয়ে পানি নিয়ে আসলাম মার মাথাটা উঁচু করে ধরে মুখে মালের সাথে পানি ঢেলে দিলাম মা ঘুমের ঘরে খেয়ে নিল কয়েক ফোটা সাদা ফেদা মার গালে কপালে তখনও ছুড়িয়ে আছে মুস্তে গিয়ে হঠাৎ খেয়াল হল ছবি উঠিয়ে রাখি এবার মোবাইলের ক্যামেরা দিয়ে মার অনেকগুলো ছবি উঠালাম মালসহ মুখের ছবি ন্যাংটা মার হাফ বড়ি ছবি ফুল বড়ি ছবি পাছার ছবি বড় করে মাঠের ছবি এভাবে অনেক ছবি উঠালাম প্রথম অংশের পর মার দেহ নিয়ে অনেক খেলা হলো ছবিও উঠানো হলো কারণ যদি কোনো ঝামেলা করে তাহলে যেন কাজে লাগানো যায় মার মাঠ ও পাছা মারার পর যেন তেনভাবে বিছানায় ছড়িয়ে থাকা কাপড় চুপড় তার শরীরের উপর কাঁথার মতো করে বিছিয়ে দিয়ে আমার রুমে এসে ঘুমিয়ে পড়লাম পরের দিন সকাল এগারোটার দিকে ঘুম থেকে উঠলাম দেখি মার মাথায় ঘুমটা দেয়া নতুন শাড়ি পরা তার মানে গোসল করা হয়ে গেছে মার সাথে দেখা হতেই মনে হলো কেমন নতুন বইয়ের মতো গুটিয়ে গেল আস্তে করে বলল তোমাকে নাস্তা দিব আমি বললাম হ্যাঁ দুজনে নাস্তা করছিলাম কিন্তু কেউ কারো দিকে তাকাচ্ছি না আর কোনো কথাও নেই আর চোখে তাকিয়ে দেখলাম তাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে আর একটু ফেকাশে দেখাচ্ছে খাওয়ার সময় দেখলাম সে খুব তাড়াতাড়ি খাচ্ছে আর কথা খুব কম বলছে মা বলল তার শরীরটা খুব ক্লান্ত লাগছে আর ঘুম পাচ্ছে সে ঘুমিয়ে থাকবে আমি যেন ডাকারাকি না করি 
মা দুপর হয়ে গেল ঘুম থেকে উঠছে না তাই আমি তিনটার দিকে খেতে ডাসা বলুন উঠে খেয়ে আবার শুয়ে পড়ছে দেখে আমি বললাম মা তোমার কি শরীর খারাপ বলল হ্যাঁ শরীর ব্যথা আর খুব ঘুম পায় মনে মনে বললাম যে পরিমাণ খেলেছি আর পাছা মেরেছি গত রাতে তোমাকে শরীর তো ব্যথা হবেই মুখে বললাম তাহলে আমি গিয়ে ডাক্তারকে বলে ওষুধ নিয়ে আসব মা কিছুই বলল না ইয়ং বয়সে মা দেখতে প্রায় ঠিক এই রকম ছিল মনে মনে আমি খুব অস্থির ছিলাম কি হয় কি হয় কিন্তু উপরে উপরে খুব স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করছিলাম মা কি সব কিছু বুঝতে পেরেছে নাকি কিছুই বুঝে নাই সে কেন আমাকে তার কাপড় চোপড়ের ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন করল না আর এটা কিভাবেই বা করবে যদি স্বাভাবিক কোনো কারণেও তার শাড়ি ব্লাউজ খুলে গিয়ে থাকে তাও তো তা আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারবে না যদি কিছু নাই বুঝে থাকবে তাহলে এত চুপচাপ কেন সকাল বেলা মনে হলো আমাকে দেখে লজ্জা পাচ্ছে আমি উদ্ভ্রান্তের মতো বাইরে বাইরে ঘুরতে থাকলাম এসব ভাবতে লাগলাম কিন্তু মনে মনে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ালাম যাই হোক এখান থেকে আর পিছু হটা যাবে না নতুন একটা আইডিয়া মাথায় এলো কিছু যৌন উত্তেজক ট্যাবলেট আর প্যারাসিটামল কিনে বাসায় ফিরলাম রাতে আটটার দিকে মাকে করা কফি খাওয়ালাম তারপর দশটার দিকে খাবার খাওয়ার পর প্যারাসিটামল আর যৌন উত্তেজক ট্যাবলেট খেতে দিলাম মা ব্যথার ঔষধ মনে করে খেয়ে নিল পরে আবার কফি খাওয়ালাম তখন মা বলল এখন তার ভালো লাগছে আমি তককে তককে থাকলাম কখন খেলার উত্তেজনা শুরু হয় যেন ব্যাথরুমে গিয়ে বেশি সময় না দিতে পারে কে জানে যদি উত্তেজনা আসলে সেখানে মা মাস্টার বেট করে ফেলে আমি দেখলাম দশটা পঁয়তাল্লিশের দিকে মা ব্যাথরুমে ঢুকে অনেকক্ষণ আর বের হচ্ছে না আমি গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিলাম বললাম মা তুমি কি এখনো অসুস্থ বোধ করছ মা বলল না এক মিনিট পর বের হয়ে এসে বলল তার মাথা ধরেছে এবং গিয়ে শুয়ে পড়ল আমি বললাম মা আমি তোমার মাথা টিপে দেই মা কিছুই বলল না আমি একটি বালিশ নিয়ে মার পাশে শুয়ে তার মাথা কপাল টিপতে থাকলাম বললাম ঘাড় টিপে দিই বলল হুম আমি বললাম তুমি উপর হয়ে শুয়ে থাকো আমি ঘাড় টিপে দিচ্ছি তারপর আস্তে আস্তে ঘাড় পিঠ টিপতে লাগলাম আস্তে আস্তে মা নিঃশ্বাস ঘন হতে লাগল ইতিমধ্যে আমার সাবল বাবাজিও ফুলে ফেঁপে উঠেছে আমি মার সাথে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে শুয়ে শরীর টিপতে লাগলাম হঠাৎ করে মা আমাকে তার বুকের সাথে প্রচন্ড জোরে চেপে ধরল বুঝলাম খেলার ট্যাবলেট কাজ করছে আর তখনই আমার সাবলটাও তার নাভি বরাবর পেটে গুতা দিয়ে ঠেকল আমার সাবল ঠেকতেই মনে হল মার শরীরে একটা শিহরণ বয়ে গেল আর আমিও মাকে জোরে চেপে ধরে মার মুখে গালে চুমো খেতে লাগলাম মা কোনোরকম বাধা না দিয়ে চোখ বন্ধ করে আহ উহ করে আমার আদর খেতে লাগল আমি বুঝলাম মা ওষুধের ক্রিয়ায় খেলার উত্তেজনা চরমে পৌঁছে গেছে আমিও এই সুযোগে মার ব্লাউজ খুলে পাগলের মতো কমলা চুষতে ও চাপতে লাগলাম মা কোনো বাধাই দিচ্ছিল না সেও এখন আমাকে চুমো খেতে লাগল আর তার দুই পা তখন পরস্পর মোচড়া মোচুরি করছিল আমি মার বুকের উপরে উঠে গেলাম এক হাতে মার শাড়ি পেটিকোট ধরে কোমরের উপরে উঠিয়ে ফেললাম আর আমার লুঙ্গি খুলে ফেললাম এবার মার দুপা ফাঁক করে মাঝখানে আমার দু হাঁটু রাখলাম মা তখন আমাকে তার দুই পা দিয়ে পেঁচিয়ে ধরল কিন্তু দেখলাম মা কোনো কথা বলছে না আর চোখও খুলছে না তবে মা তখন খুব জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছিল আমি এবার মার গালে কামড় দিয়ে ধরে এক হাত আমার সাবলটা ধরে সাবলের মাথা দিয়ে মার মাঠে ঘষা দিলাম মা যেন ইলেকট্রিকের শখ খেল এমনভাবে ঝাঁকি খেয়ে আমাকে আরও জোরে জড়িয়ে ধরল আমিও আর দেরি না করে এক রাম ঠাপ দিয়ে আমার সাত ইঞ্চি সাবল মার মাঠের ভেতর চালান করে দিলাম এক ঠাপেই ঢুকে গেল কারণ মার মাঠ রসে ভিজে গিয়েছিল মা গো বলে মা একটা গোঙানি দিয়ে উঠল তারপর শুরু করলাম ঠাপ আর ঠাপ আর কোনো কথা না কোনো বিরতি না চলতে থাকল ঝড়ের বেগে ঠাপ চার পাঁচ মিনিটের মাথায় মার আবার গঙ্গাতে লাগল বুঝতে পারলাম মার মাল বেরিয়ে গেছে এখন তার কষ্ট হচ্ছে কিন্তু আমি থামলাম না আরও দুই তিন মিনিট চালিয়ে গেলাম ঠাপ তারপর যখন মার মাঠের ভেতর মাল আউট করলাম মা আমার পিঠে দুই হাতে খামচি দিয়ে ধরল আমি আস্তে করে মার বুকের উপর নেতিয়ে পড়লাম 
থাপ খাওয়ার পর মা শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখ ঢেকে শুয়ে রইল থাপ খাওয়া শেষ হলেও এখনো লজ্জা কাটাতে পারছে না আমিও চুপচাপ অনেকক্ষণ পাশে শুয়ে থাকলাম আমার শরীরে আবার খেলার ক্ষমতা অনুভব হতে লাগল আমি মাকে বুকের উপর দিয়ে আবার জড়িয়ে ধরলাম আর বললাম মা তুমি কি আনন্দ পাওনি মা কিছু বলল না আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম এবার মা বলল হুম আমি বললাম তাহলে এখন থেকে আমি প্রতিদিন তোমাকে এভাবে আনন্দ দিব ওকে মা বলল কিন্তু বাবা এর জন্য তো আমাকে জাহান নামে জ্বলতে হবে এ যে মহাপাপ মা পাপ তা বুঝি না আমি তোমাকে সুখী করতে চাই তুমি আমার মা বাবা মারা যাওয়ার পর তুমি কত কষ্টে জীবন যাপন করছো অথচ আমি ছেলে হয়ে তোমার এ কষ্ট দূর করতে পারছি না এতে আমার পাপ হয় না আর তুমি সুখী না থাকলে আমার জীবন কি সুখী হবে মা এখন আমরা দুজনে মা ছেলে যদি এভাবে সুখী হই আমার মনে হয় এর মধ্যে পাপের কিছু নাই তারপর আমি মা ডাবে হাত দিলাম এবং আস্তে আস্তে চাপতে থাকলাম আর সাথে সাথে সিগমন ফ্রয়েডের বিষয়টি আলোচনা করলাম একসময় মা নিঃশ্বাস দ্রুত হতে শুরু করল আমার মনে প্রশ্ন জাগ্রত হল মা আমাদের খেলাকে আর পাপ বলে মনে করছে না নাকি কমলা চাপার ফলে উত্তেজিত হয়ে গেছে যাই হোক ঠাপ খাওয়ার জন্য মা যেহেতু সব গানে এগিয়ে আসছে কোনো বাধা দিচ্ছে না তাহলে এসব ভেবে কাজ নেই আমি মার কমলার বোটায় মুখ লাগালাম কমলা চুষছি আর মাঝে মাঝে মা মুখের দিকে তাকাচ্ছি মা তখনও চোখ বন্ধ করে রেখেছে আমি অভিযোগের সুরে বললাম মা চোখ বন্ধ করে থাকলে আমি আর তোমাকে আদর করব না বলতে বলতেই এক হাতে মার শাড়ি উপরের দিকে উঠিয়ে মাঠে মালিশ করতে লাগলাম তখন মা উত্তেজনায় ছটফট করছে আমি বললাম মা একটা জিনিস খাবা কি তোমার ছেলে যা খাওয়াবে তাই খাবা হ্যাঁ খাব তাহলে চোখ খোলো না আমি চোখ বন্ধ করেই খাব তাহলে হা করো এই যে হা করলাম আমি একটু আগে তার মাঠ থেকে বের করা ফেদা মাখানো সাবলটাকে হাতের মুঠোয় ধরে মুন্ডুটাকে মা মুখের ভেতর ভরে দিলাম মা গোগ্রাসে চুষতে লাগল আমিও আস্তে আস্তে মা মুখের ভিতরে ঠাপাতে লাগলাম কিছুক্ষণ পর বললাম মা এবার আমি খাব মা বলল কি খাবে তুমি তোমার মাঠ খাব মা আস্তে করে বলল তোমার ঘেন্না করবে না আমি বললাম না মা তোমার মাঠ খাওয়ার জন্য আমি পাগল হয়ে আছি আর তুমি বলছো ঘেন্না করবে কি না তাহলে খাও মার ঢিলে ঢালা ফিগার আমি বললাম তাহলে তোমাকে সব কাপড় খুলে সব জড়তা ভুলে গিয়ে আমাকে তোমার রসের নাগর ভেবে আচরণ করতে হবে মা কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল তোমার ইচ্ছাই এখন থেকে আমার ইচ্ছা এই বলে মা শুয়া থেকে উঠে বসে তার শরীর থেকে সব কাপড় খুলে চিত হয়ে শুয়ে বলল নাও এবার যা ইচ্ছা করো আজ থেকে তুমি আমার নাগর এত বছর পর সাবলের স্বাদ পেয়ে আমি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলাম না বাকি জীবন তোমার ঠাপ খেয়ে বাঁচতে চাই তুমি আমাকে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে করো আমি লক্ষ্মীমা বলে তাকে জড়িয়ে ধরলাম তারপর তার মাঠে চলে গেলাম প্রথমে মা ঠাপ খাওয়া মাঠের গন্ধ নিলাম কি সুন্দর মাদকতামায় গন্ধ মেয়েদের বয়স চল্লিশ এরপর তাদের সাধারণত মাসিক হয় না তখন তাদের মাঠে থাকে শুধু কাম রসের গন্ধ আমি সেই গন্ধ নিয়ে মাঠে জিহা দিয়ে চাটান দিলাম মা সুখের অতিশয্যে শীতকার করে উঠল আমি পরম মমতায় মার মাঠের রস খেতে লাগলাম মা দুই পা যথাসম্ভব দুই দিকে ফাঁক করে দিয়ে আহ উহ করে শীতকার করতে থাকল আমি এবার মার মাঠে সাবল ঢুকাতে যাব তার আগে আবার মাকে আমার সাবল চুষে আবার ভিজিয়ে দিতে বললাম আম্মা তাই চুষে ভিজিয়ে দিল এবার মার মাঠের মুখে আমার সাবলের মাথাটা সেট করে এক ধাপে ঢুকিয়ে দিলাম মা উহ বলে একটু জোরে শীতকার দিয়ে উঠল এবার আমি আমার মায়ের মাঠের ভেতর রাম থাপ দিতে থাকলাম মা ও নিচ থেকে কোমর উপর নিচ করে থাপে অংশ নিল দুই মিনিট করে থাপাই তারপর মার বুকের উপর হালকাভাবে শুয়ে রেস্ট নিয়ে আবার খেলি এভাবে বিশ পঁচিশ মিনিট খেলার পর মা বলল এবার শেষ কর আমি আর পারছি না কিন্তু আমার তখনও মাল বের হবার কোনো লক্ষণ আমি দেখছিলাম না মনে মনে আমি আমার আরও খায়স চেপে রেখেছিলাম থাপাতে থাপাতেই বললাম মা আমি যদি তোমাকে একটা কথা বলি তুমি কি অনেক রাগ করবে না বাবা বল মা আমি তোমার পাছা খেলতে চাই দিবে 
মা একটু চুপ থেকে বলল আমার ভয় করে যদি কোনো সমস্যা হয় যদি অনেক ব্যথা পাই আমি কোনোদিন পিছনে নেই নাই তো আমি বললাম কিচ্ছু হবে না আর বেশি ব্যথা পাবে না দেখো তোমার বরং মজা লাগবে আজকাল মেয়েরা নিজে থেকেই পাছা মারা খেতে চায় আর আমি ভালো করে অলিভ অয়েল মেখে নিব ওকে মা ভয়ে ভয়ে উপুর হয়ে শুয়ে পড়ল আমি দুই হাতে পাছার দুই অংশে চাপ দিলাম হালকা করে থাপ্পড় দিলাম তারপর পাছার ফুটায় অলিভ অয়েল ঢেলে একটা আঙ্গুল ঢুকিয়ে তেলটা ভেতর পর্যন্ত পৌঁছে দিলাম এবার কিছু তেল আমার ধনেও মেখে নিলাম এবার আমার সাবলের মন্ডটা মার পাছার ফুটায় লাগিয়ে আসতে একটা চাপ দিলাম কিন্তু ঢুকল না দ্বিতীয়বার আরেকটু জোরে চাপ দিতেই ঢুকে গেল মা একটু গোঙানি দিয়ে উঠল তারপর প্রায় তেরো চোদ্দ মিনিট মার পাছা মারলাম যখন মাল বের হবে হবে অবস্থা তখন সাবল বের করে মার বুকের উপর বসে খেচতে থাকলাম আর মাকে মুখ হা করতে বললাম মা বলল তুমি কি এগুলো আমার মুখে ফেলবে আমি বললাম না আমার লক্ষ্মী মা আমার মাল তোমাকে খাওয়াব মা বলছিল না না আমি এগুলো খেতে পারব না এদিকে শেষ মুহূর্তে আমার সাবলের মাথাটা মার মুখের ভেতর ঢুকিয়ে দিলাম আর তখনই আমার ফেদাগুলো বের হতে লাগল মার মুখে সবটুকু মাল ঢেলে দিয়ে আমি তার থুতুনি চেপে ধরে বললাম ফেলতে পারবে না কিন্তু খেয়ে না মা মাথা নেড়ে না করছিল কিন্তু আমি ধমকের সুরে বললাম মা হয়ে যদি নিজের ছেলের মাল খেতে না পারো তাহলে কেমন মা তুমি মা তখন আর কিছু না বলে গিলে ফেলল আমার সাবলের মাল সেদিন রাতে দুজনেই ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলাম তাই দুজনের ন্যাংটা অবস্থাতেই ঘুমিয়ে পড়লাম পরের দিন দুপুর বেলার ঘটনা আগের রাতে মা আমার কাছে মাঠ মারা ও পাছা খেলা খাওয়ার পর সকাল থেকে এমন ভাবে আচরণ করছিল যেন খুব স্বাভাবিক সব কিছু কোথাও কোনো পরিবর্তন নেই আমাদের মধ্যে কিন্তু এত তাড়াতাড়ি সব কিছু এমন স্বাভাবিক হয়ে যাবে মা আমাকে তার খেলান সঙ্গী করে নেবে এটা যেন আমার নিজের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হল দুপরে খাবার ঘন্টা খানিক পরে মা তার রুমে শুয়েছিল আমি তার রুমে গিয়ে বললাম মা আমার খুব মধু খেতে ইচ্ছা করছে মা বলল খাও মধুর কৌটা ফ্রিজে আছে আমি মধুর কৌটা নিয়ে এসে বললাম আমার রুমে আসো তুমি আমাকে খাইয়ে দাও মা একটি চামচ নিয়ে আমার রুমে আসলে আমি বললাম এভাবে খাব না তাহলে কোনো ভাবে এ চামচ দিয়ে খাব না তাহলে কিভাবে খাবা তোমার মাঠে চামচ দিয়ে খাবো মা আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল মাঠের চামচ কোথায় পাবো আমি বললাম আমি যে মাঠের চামচ মুখে নিয়ে জন্ম নিয়েছি সেই মাঠের চামচ দিয়ে খাব মা এবার মুচকি হেসে বিছানায় বসল আমি ফ্লোরে মার পায়ের কাছে বসে বললাম মা দাঁড়াও একটু মা দাঁড়ালে আমি তার গোড়ালি থেকে শাড়ি দুই হাতে ধরে কোমর পর্যন্ত উঠিয়ে বললাম এবার বস এবার লক্ষ্মী মেয়ের মতো মা খাটে বসল আমি বললাম এবার শুয়ে পড়ো মা মাটিয়ে পা ঝুলিয়ে খাটে শুয়ে পড়ল আমি দুই পা ফাঁক করে তার মাঝখানে ফ্লোরে বসে মার মাঠে মধু ঢাললাম তারপর বললাম মা আমি শুনেছি মেয়েদের মাঠে মধু ঢেলে চেটে চেটে খেলে ছেলেদের খেলার শক্তি বাড়ে মা কিছুই বলল না শুধু আবারও মুচকি হাসল আমি জিহবা দিয়ে চেটে চেটে মার মাঠ থেকে মধু খেতে লাগলাম মা সুখের আতিশয্যে আহ উহ করতে লাগল আর আমার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে আমার লক্ষ্মী ছেলে মাঠ জাদু বলে শীতকার করতে থাকল আমি মার মাঠ থেকে মুখ তুলে বললাম মা এখন থেকে প্রতিদিন তুমি গোসল করে বের হলে আমি এভাবে তোমার মাঠ দিয়ে মধু খাব মা বলল কেন গোসল থেকে বের হলে কেন কারণ ওই সময় তোমাকে ফুলের মতো লাগে আর আমার ফুলের মধু খেতে ইচ্ছে করে তোমার মাঠের রস খেতে ইচ্ছা করে মা বলল আমার লক্ষ্মী ছেলে তুমি আরও আগে কেন আমাকে এভাবে সুখ দাওনি গত সাতটি বছর আমি কত কষ্টে আছি তোমার আব্বু মারা যাওয়ার পর ঠাপ খেতে না পেয়ে জীবনটা আমার তেজপাতা হয়ে গিয়েছিল এখন বাকি জীবন তোমার ঠাপ খেয়ে মরতে চাই বাবা তুমি আমাকে বাকি জীবন এভাবে খেলবে তো হ্যাঁ আমার লক্ষ্মী মা আমি শুধু তোমাকেই খেলব মাঠ থেকে মুখ উঠিয়ে বললাম তুমি কি শুধু তোমার মায়ের মাঠ খাবে না কি তোমার মাকেও তোমারটা খেতে দিবে তুমি কি খেতে চাও মা আমি আমার ছেলের সাবল খেতে চাই মা আমি কি আমার লেওরাতে মধু মিশিয়ে দিব না আমার মধু লাগবে না 
আমার ছেলের লেওরা এমনিতেই আমার কাছে মধুর মতো মিষ্টি লাগে আমি উঠে গিয়ে মার বুকের উপর হালকাভাবে বসে মুখের সামনে সাত ইঞ্চি সাবল ধরলাম মা পরম যত্নে আমার সাবলটাকে মুঠি করে ধরে মাথাটা মুখে পুরল আমি হালকাভাবে মুখে ঠাপ দিতে থাকলাম কিছুক্ষণ চোষার পর মা বলল লক্ষ্মী আব্বু এবার তোমার মাকে খেলবে না না আমি তোমাকে খেলব না তাহলে কি করবে আমি আমার জন্মস্থানে ঢুকব তুমি কি আর সেখানে ঢুকতে পারবে বাবা চেষ্টা করে দেখি আচ্ছা দেখ আমি আবার একটু মার মাঠটা চাটলাম যত চাটি ততই মজা লাগে তারপর আমার সাবলের মাথাটা মার মাঠের মুখে সেট করে বললাম মা আমি তোমার মাঠের ভিতরে ঢুকি মা তার দুই উড়ু যথাসম্ভব ফাঁক করে দিয়ে বলল ঢুকা বাবা ঢুকা আমি একটা ঠাপ দিতেই সাবলের অর্ধেকটা ঢুকে গেল মা উফ বলে শীতকার করে উঠল এবার মার গালে কামড় দিয়ে ধরে কয়েকটা ঠাপ দিতেই আমার পুরো সাবল মার মাঠ সাগরে ডুবে গেল আমি জোরে জোরে থাপাতে শুরু করলাম মা চোখ বন্ধ করে থাপ খেতে থাকল আমি বললাম মা খেলার সময় গালাগাল দিলে নাকি খেলার মজা বাড়ে তুমি কি মাইন্ড করবে মা আসতে করে বলল উহুম আমি বললাম এই তো আমার লক্ষ্মী মা তুমিও আমার লক্ষ্মী ছেলে মা হুম একটা ছেলের জন্য সবচেয়ে আনন্দ কিসে বলতে পার কিসে মাকে খেলার মধ্যে হুম একটা মেয়ের জন্য সব থেকে আনন্দ কিসে মা জোয়ান ছেলের কাছে চোরা খাওয়ার চেয়ে আনন্দের মনে হয় আর কিছু নেই মা তুমি বলছো এ কথা হ্যাঁ তাহলে তুমি আরো আগে কেন আমাকে দিয়ে খেলাও নি তখন তো বুঝতে পারিনি এমন করা যায় মিথ্যা কথা কেন তুমি বাবা মারা যাবার পরেই আমাকে দিয়ে খেলাতে চেয়েছিলে কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না দেখে হতাশ হয়ে ধর্মকর্মে মনোযোগ দিয়েছিলে এসব তুমি কি বলছো হ্যাঁ আমি ঠিকই বলছি ছি এভাবে বল না কেন তুমি কি কামুকি না তুমি কি আমাকে খেলতে দিচ্ছ না তাই বলে নিজের মাকে এভাবে গালি দিবে মা হঠাৎ করে আমাকে বুকের মধ্যে ধাক্কা মেরে থামিয়ে দিল ছি তুমি আমার ছেলে হয়ে এসব কথা বলতে পারলে যে নারী নিজের ছেলেকে দিয়ে খেলা খায় সে রেন্ডি নয় তো কি মা প্রচণ্ড রাগে বিছানায় উঠে বসল বলল এসব কি তুমি এসব কি বলছ তুমি আমাকে বাধ্য করেছ তোমার সাথে এসব করতে আর আজকে তুমি আমাকে রেন্ডি বলছ মা ঠুকরে কেঁদে দিল মা কেঁদে দিলে আমার মধ্যে অন্যরকম একটা ফিলিংস হতে লাগল আমি আরও বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়লাম আমি মাকে জোর করে শুয়ে দিয়ে রাম থাপ দিতে লাগলাম মা উহ ব্যথা লাগছে বলে কাঁদতে লাগল আমি আমার খেলার গতি আরও বাড়িয়ে দিলাম মা জোরে শব্দ করে কাঁদতে চাইলে তার মুখ চেপে ধরে ঠাপাতে লাগলাম মার শরীর তখন কুকুরে কুকরে যাচ্ছিল মা আমার কাছ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করছিল কিন্তু আমি প্রচণ্ড শক্তিতে তাকে চেপে ধরে খেলতে থাকলাম এক সময় আমার মাথা ঝিম ঝিম করে উঠল আমি আমার সমস্ত মাল মার মাঠের ভেতর ঢেলে দিয়ে তার বুকের উপর শুয়ে পড়লাম আমার এক ধরনের রেপ রেপ ভাব হতে লাগল আমার মনে হচ্ছিল যে আমি মাকে রেপ করেছি এবং এ ভাবনা আমার মধ্যে এক আনন্দ অনুভূতি ছড়িয়ে দিল আমি মার বুক থেকে নেমে পাশে শুয়ে শুয়ে যখন এসব ভাবছি মা তখন অন্যদিকে কাত হয়ে শুয়ে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কেঁদে যাচ্ছিল এবং এ কান্না আমার বিরক্তি উদ্রেক করার পরিবর্তে আমার মধ্যে যৌন উত্তেজনা ছড়িয়ে দিল আমার মাকে এবার সত্যি সত্যি রেপ করতে ইচ্ছা করল কিন্তু আমি অপেক্ষা করলাম যতক্ষণ না আমার দণ্ডটা পুরোপুরি শক্ত হয় যখন আমার সাবল পুরোপুরি শক্ত হয়ে গেল আমি মাকে ধরে উপুর করে শুয়ে দিলাম মা একটু জোরাজুরি করতে চাইল আমি তার ঘা শক্ত করে চেপে ধরে বললাম চুপচাপ পাছা মারতে দে তা না হলে তোর ছবি ফেসবুকে দিয়ে দিব মা আর জোর করল না তবে গুমড়ে গুমড়ে কাটতে থাকল আমি তাকে হাত ও হাঁটুতে ভর দিয়ে কুকুরের মতো করে পজিশন নিতে বললাম এবার আমি গিয়ে তার পাছা চেটে থুতু দিয়ে ভিজিয়ে দিলাম তারপর আমার সাবলে কিছু অলিভ অয়েল মেখে নিয়ে সাবল মার পাছাতে সেট করে দিলাম জোরে এক ধাক্কা আমার সাত ইঞ্চি সাবলের প্রায় অর্ধেকটা ঢুকে গেল মা ব্যথায় চিৎকার করে উঠতে চাইলে আমি মুখে হাত চেপে ধরলাম বললাম একটু সহ্য কর আমার পাছা মারানি ছেলের কাছে পাছা মারা খাওয়া কম সৌভাগ্যের কথা না 
এই বলে আমি জোরে জোরে ঠাপাতে থাকলাম বগলের নিচ দিয়ে দুই হাত ঢুকিয়ে মার কমলাগুলো চাপতে থাকলাম তারপর মার লম্বা চুলগুলো ঘোড়ার লাগামের মতো ধরে পাছা খেলাতে থাকলাম প্রায় বিশ মিনিট পাছা খেলানোর পর মা পানি পানি বলে শীতকার করতে থাকল আমি পাত্তা না দিয়ে বললাম এখন পানি খাওয়া যাবে না আগে তোমার ছেলের মাল খাবে তারপর অন্য সব মা আর কুকুর স্টাইলে থাকতে না পেরে ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে উপুর হয়ে শুয়ে পড়ল আমি তার পেটের নিচে কোল বালিশ দিয়ে পাছাটা উঁচু করে আবার পাছা মারতে লাগলাম মা ব্যথায় কষ্টে গোমরাতে ছিল আর আমার এক চরম রেপের পাশবিক আনন্দ হতে ছিল মাল আউট হতে অনেক সময় নিচ্ছিল মা আস্তে আস্তে প্রায় নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল প্রায় চল্লিশ মিনিটের মাথায় আমি চরম সুখে পরম ক্লান্তিতে মার পাছার ফুটায় মাল আউট করে ফেললাম মা তখনও মাঝে মধ্যে পানি পানি করে যাচ্ছিল আমি একটু রেস্ট নিয়ে তারপর মাকে চিত করে শোয়ালাম তারপর জোরে বললাম মাহা কর পানি মাহা করলে আমি তার মুখে প্রস্রাব করে দিলাম মা প্রচণ্ড পিপাসায় কিছু খেয়াল না করে এক ঢোক খেয়ে ফেলল তারপর যখন বুঝতে পারল তখন কাত হয়ে মুখের বাকি প্রস্রাব ফেলে দিল চরম ঘৃণা বিরক্তিতে চোখ মুখ খিচিয়ে থাক আমি আমার বাকি প্রস্রাব তার সারা শরীরে করে শেষ করলাম গতকালের ঘটনার পর আমার ও কেমন খারাপ লাগতে লাগল আমি আমার মায়ের সাথে এরকম করতে পারলাম জানি না তখন মনে কেমন ভূত চেপেছিল মনে মনে যাই লাগুক বাইরে আমি খুব স্বাভাবিক থাকলাম কিন্তু ঘটনার পর থেকে আজ সারা দিন মা আমার সাথে কথা বলেনি আমিও তাই চুপ ছিলাম আজ রাতের খাবারের পর আমার আবার তার মধু খেতে ইচ্ছা করছিল কিন্তু আমি মার রুমে গেলাম না বা তাকেও আমার রুমে ডাসা বলুন না কিন্তু আমার ঘুম আসছিল না ছটফট করতে করতে রাত একটা বেজে গেল আমি চুপি চুপি মার রুমে গেলাম আলো জেলে দেখি মা চিত হয়ে শুয়ে আছে শাড়ি হাঁটু পর্যন্ত উঠে আছে মা ধব ধবে ফর্সা পা দেখা যাচ্ছে দেখেই আমার পিপাসা লেগে গেল মার মাঠের রস খাবার জন্য প্রাণটা আনচান করে উঠল আমি মার শাড়ির ভেতরে মাথা ঢুকিয়ে দিয়ে তার মাঠ চাকতে লাগলাম এক মিনিট চুষতেই মাঠ গরম হতে লাগল দ্বিতীয় মিনিটে মার ঘুম ভেঙে গেল সে সুখের অতিশয্য আহ উহ আহ করতে লাগল আর আমার মাথায় হাত বুলাতে লাগল আমি মার থেকে মুখ উঠিয়ে বললাম মা গতকালের অতিরঞ্জিত কর্মকাণ্ডের জন্য সরি কিন্তু আমি তোমার মাঠের মধু না খেয়ে ঘুমাতে পারব না মা বলল তুমি সত্যি আমার লক্ষ্মী ছেলে খাও মজা করে তুমি তোমার মায়ের মাঠের জল খাও আমি সত্যিই আশ্চর্য হলাম গতকালের এত অত্যাচার মা নিমিষেই ক্ষমা করে দিল একেই বলে মা আমি মার জন্য বুকের ভেতর গভীর ভালোবাসা অনুভব করলাম আমি মার মাঠ ছেড়ে এসে মার মুখে গালে কপালে চুমু খেতে লাগলাম মাও আমাকে জবাবে চুমা দিতে লাগল এভাবে কিছুক্ষণ করার পর মা আমার বুকের উপরে উঠে পড়ল তারপর আমার বুকে তার মুখ ঘষতে লাগল আর চুম্মা দিতে লাগল এবং আস্তে আস্তে নিচের দিকে যেতে লাগল মা আরও নিচে গিয়ে আমার লুঙ্গি খুলে আমার বালগুলো দুই ঠোঁট দিয়ে চেপে ধরে ধরে টেনে দিতে লাগল তখন আমার অবস্থা শোচনীয় আমার সাবল সজারুর কাটার মতো খাড়া হয়ে ব্যথা করতে শুরু করতেছিল এক হাতে মা সাবলে মাছ বরাবর ধরে বলল ওরে বাবা এটা তো দেখির আগে ফেটে যাচ্ছে আমি বললাম হ্যাঁ মা এটা তোমার আদরের জন্য রেগে আছে তুমি ভালো করে আদর করে এটাকে ঠান্ডা করে দাও মা তখন ওরে আমার লক্ষ্মী বলে সাবলের মুন্ডুটা মুখে পুরে চুষতে লাগল আমার সারা শরীরে সুখের তীব্রতায় ঝাঁকুনি দিয়ে উঠল আমি চিত হয়ে শুয়ে মার মাথায় বিলি কাটছি আর মা আমার সাবল চুষছে সে কি আনন্দ বলে ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না কিছুক্ষণ পর মা শাড়ি উঠিয়ে তার মাঠে আমার সাবল সেট করে আমাকে নিচে রেখে তার বডি উপর নিচ করে ঠাপ দিতে লাগল এই প্রথম আমার বিজয় আনন্দ হতে লাগল তখন আমার মনে হল আমি আমার মাকে খেলি না বরং আমার মায় আমাকে খেলে শাড়ির জন্য ঠাপ দিতে অসুবিধা হচ্ছিল তাই মা তার মাঠের ভেতর আমার সাবল রাখা অবস্থায় ওভাবে বসেই তার শরীরের সব কাপড় খুলে ফেলল এবং আগের চেয়ে জোরে জোরে ঠাপ দিতে লাগল মা ঠাপানোর জোর দেখে মনে মনে খুবই আশ্চর্য হলাম মেয়ে মানুষ এক আজব জিনিস তুমি যত তাকে খেলো না কেন সে তাৎক্ষণিক হয়তো অতিরিক্ত খেলা খেয়ে আধরা হয়ে যাবে 
কিন্তু ছয় ঘন্টা পর সে আবার চোরা খাবার জন্য সামর্থ্য অর্জন করবে মা চার পাঁচ মিনিট থাপানোর পর তার মাঠে আমার সাবল রেখেই মাকে জড়িয়ে ধরে গড়ান দিয়ে নিচে চলে গেল হাপাতে হাপাতে বলল অনেকক্ষণ তো মায়ের হাতের খেলা খেলে নাও বাবা এবার তুমি তোমার মাকে খেলো আমি বললাম আমি খেললে কি তুমি সুখী হও মা বলল এর চাইতে সুখের আর কিছুই নেই আমি বললাম মাকে খুশি করার চাইতে গুরুত্বপূর্ণ একজন ছেলের জন্য কিছুই নেই বলেই জোরে জোরে মাকে রাম ঢাপ দিতে লাগলাম মা আনন্দে শীতকার করতে লাগল থাপাতে থাপাতে মাকে বললাম মা কথায় আছে না মায়ের পায়ে নিচে সন্তানের বেহেস্ত তুমি আমাকে সেই বেহেস্ত দিবে তো মা বলল আমার ক্ষমতায় যা আছে আমি সব তোমাকে দেব বেহেস্তে যদি আমি যেতে পারি তাহলে সেখানেও আমি আমার প্রেমিক হিসেবে তোমাকে চাইব আমার খেলাবাদ ছেলেই আমার চাই সবখানে মার কথা শুনে আমি আমার মাল ধরে রাখতে পারলাম না আমার মনে হচ্ছিল আমরা মা ছেলে আলাদা বলতে কিছুই নেই আমি যেন আমার মায়ের সাথে মিশে গিয়েছি মার প্রতি আমার জীবনের যত রাগ ক্ষোভ কষ্ট ছিল সব যেন আজ মাল হয়ে আমার শরীর থেকে মার শরীরে চলে যেতে লাগল চির চির করে আমার ফেদা মার মাঠের ভেতরে স্থান করে নিচ্ছিল অরং যত্নে চরম আলদরে আমি মাকে জড়িয়ে ধরলাম মার চোখের পাতায় কপালে আমি চুমা খেতে লাগলাম আমার মনে হতে লাগলো আমাদের মা ছেলের এ সম্পর্ক এক পবিত্র সম্পর্ক আমি যেন আমার মায়ের সেবা করছি আমি যেন দেবীর পূজা করছি আমি আমার জন্মস্থানের প্রতি পরম মমতা অনুভব করলাম আমার নিজেকে মায়ের কাছে আমার জন্মস্থানের কাছে চরম ঋণী মনে হল আমি খেলার ফিলিংস থেকে নয় পরম ভালোবাসার ফিলিংস থেকে আমার জন্মস্থান মার মাঠে চুমু খেলাম মাঠটা রসে চুপচুপে ছিল একটু আগে আমার ফেলা মালও হয়তো এর মধ্যে মিশে একাকার কিন্তু আমার মনে হলো এখানে ভেজা রস আমার প্রসাদ আমি মার মাঠ থেকে সব রস চেটে পুটে খেয়ে নিলাম মায়ের সেবা মায়ের পূজা বেহেস্তে সঙ্গী হবার আকাঙ্ক্ষা আমার বেড়েই চলল